Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente y misericordioso. Glorificado sea Allah, Señor del Universo. Lo alabamos, le pedimos su auxilio y su perdón. Nos refugiamos en Dios del mal de nuestras propias almas y de nuestras malas acciones. A quien Allah guíe, nada ni nadie lo podrá desviar. Y a quien no ilumine, nada ni nadie lo podrá guiar. Atestiguamos que no hay otra divinidad excepto Allah, únicos sin asociados. Y atestiguamos que Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y bendiciones de Dios sean con él, su familia, sus compañeros y con quienes sigan su guía y buen ejemplo hasta el día de la resurrección. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Aslan wa aslan, bienvenidos una vez más al Cálamo Ramadán. Un programa del Centro Islámico de la República Argentina que llega a todos ustedes, a todo el país y también a todo el mundo en estas cuatro temporadas por la pantalla de la televisión pública. Vamos a estar acompañándolos hoy miércoles a partir de las 5 y 30 de la mañana, ya hasta las 6 de lunes a viernes y los sábados y domingos de 5 y 30 a 6 y 30 de la mañana y los domingos habitualmente como todo el año de 8 a 9. Pulgar arriba siempre así tienen que hacer en el Facebook, Twitter también, nos buscan por el nombre del programa, es fácil como ven aquí a mis espaldas. El cálamo y también como están viendo aquí abajo. Y todo lo que posteen, aquí no hay consigna como los domingos. Pueden poner lo que ustedes quieran, preguntas, que estamos recibiendo mucho, lo vamos respondiendo, tenga paciencia a medida que va pasando el día, con el hashtag el cálamo ramadán, numeral el cálamo ramadán. También saludamos a aquellos que nos siguen desde el exterior por www.tvpublica.com.ar. El horario para hoy, para la abstención de comida y de bebida, será a partir del rezo del alba, Salat al Fajr, 6 y 32, y el iftar desayuno, 17 y 59. Como decimos siempre, estos horarios son para Capital y Gran Buenos Aires. Aquellos que están en las provincias tienen que comprender el alba y el ocaso, y los que están en el exterior tienen que adecuarse a su uso horario. Como en este bendito mes de Ramadán fue, como fue revelado el, el sagrado Corán, que sirve para guía para toda la humanidad. Vamos a compartir distintas suras que nos hacen reflexionar y además también pensar. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها 
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب en el bendito mes de Ramadán se reveló el Corán, por eso nosotros queremos compartir distintas suras, aleyas, que hablan no solo de lo que es este maravilloso mes, sino también que habla de la vida, que uno también puede reflexionar y pensar y que nos sirve para tratar de entenderlo. Ahora nosotros cambiamos de tema porque nos vamos a lo que fue la tercera temporada del Cálamo Especial de Ramadán, también aquí por la pantalla de la televisión pública. Ahora estamos en la cuarta, acompañándolos como siempre aquí in situ, porque ustedes están del otro lado y nosotros también estamos aquí. Por eso vamos a estar ahora con el Jay Muhammad al Ruayli que nos va a hablar de lo que es el bendito mes de Ramán y la revelación del Corán. Vamos a saludarlo como siempre al Jay Muhammad al Ruayli que nos acompaña durante todo el bendito mes de Ramán. Salam alaikum, Jay, ¿cómo estás? Salam. Bien, me gusta que comencemos sonrientes. Gracias. Le voy a hacer una pregunta que no la hice durante todo el ciclo, pero esta vez sí, porque se lo dije fuera de cámara y se lo voy a hacer al aire también. Bueno. Muy linda la túnica, ¿dónde la compró? De Arabia Saudita. De Arabia Saudita, bueno. ¿no? de, de Argentina no. Sí. Bueno, muy bien. Muy Ahora sí vamos a entrar en tema, porque nosotros también, además con el Jay, tenemos una relación de amistad. Gracias. Eh, ayer había quedado pendiente el tema de que Ramadán es el mes del Corán, ¿qué nos puede explicar? Claro, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios, clemente y misericordioso, alabado sea Dios, Señor del Universo, la paz y las bendiciones sean con nuestro profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y sus seguidores hasta el día del juicio final. Uh, el mes de Ramadán es el mes del, del Corán. Ahora mira, ya pasó casi la mitad del, del mes, ahora el, es el... Pasó 13 días del mes de Ramadán y todavía eh, en la verdad no aprovechamos bien este mes bendito para acercarnos más a nuestro Señor. Lo más importante es saber la relación entre el mes de Ramadán y el Sagrado Corán. Dios reveló el Sagrado Corán en el mes de Ramadán. Como eh, dice el Altísimo, en la sura del decreto, o 
cuando en eh, Bismillah al-Rahman al-Rahim en el nombre de Dios el misericordioso el compasivo en anzalnahu fi laylat al-Qadr ciertamente revelamos el sagrado Corán en la noche del decreto eh, y también eh, en otro, otro versículo nos avisó eh, en nuestro Señor que reveló el Sagrado Corán en una noche bendita. Como dice, Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. En una noche bendita. De Ramadán. De Ramadán. Y esta noche que se llama Laylatul Qadr, la noche del decreto. Viene del el último tercio del mes de Ramadán. ¿Qué pasa? Ahora la gente cuando pasó el primer tercio del mes de Ramadán y todavía el musulmán no aprovechó bien el principio del mes, ahora tiene oportunidad para aprovechar más eh, este mes con el Sagrado Corán. La relación entre el Sagrado Corán y ayunar el mes de Ramadán. Fíjate, el, el musulmán tiene que eh, reflexionar, estudiar y reunir en su casa con su familia en, en la mezquita escuchar las clases etcétera eh, que estudian y reflexionan con los versículos del sagrado Corán Anas ibn Malik eh, Abdullah ibn Abbas eh, que Dios se complazca de él dijo el profeta Muhammad que la paz sea con él era el, el más generoso pero era más generoso en Ramadán, en Ramadán, cuando venía el ángel Gabriel y reflexionaba con él y se encontraba con él para estudiar, para reflexionar, para memorizar, para revisar también, revestir el sagrado Corán. ¿El Corán fue revelado por partes o de una sola vez? Eh, el Corán eh, se reveló por etapas. Bien. Durante 23 años. La primera vez cuando el profeta eh, estaba en, en, en la cueva y vino el ángel Gabriel y, y recitó la primera, las, los primeros versículos del Sagrado Corán que hablan sobre eh, eh, el, el conocimiento y hablan sobre la, forma, la creación del ser humano cuando Allah dice, Dios dice en el Sagrado Corán, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Iqara, Bismi Rabbika al-Ladhi Khalaq, Lié, en el nombre de tu Señor, quien, cre, quien creó. Entonces, el primer versículo nos ordena eh, buscar el conocimiento, Lié. Este es, tiene relación con la gente que habla sobre, por ejemplo, la religión islámica, que esta religión no, no es una religión abierta. Al contrario, la no, primera no. palabra habla sobre el conocimiento. Lee. Lee. Ikra. Sí. Además, el profeta era analfabeto, no es que eh, lo... No sabe leer, no sabe leer ni escribir. Ni escribir. Sí. Es un milagro eh, cuando un hombre, si el profeta sabía leer y, y, y escribir, Alguna gente piensa que puede ser, piensa que el profeta escribió el Sagrado Corán o por ejemplo dijo el Sagrado Corán, pero como él eh, no sabe leer ni, ni escribir eh, la verdad, el Sagrado Corán es el milagro del Islam, el milagro del profeta Muhammad hasta el día del juicio final. Además, el... Eh, el el Corán se reveló por etapas, depende de las situaciones, Bien. las historias, la, la situación de la gente. Por ejemplo, durante 10 años, Dios no estableció, por ejemplo, algunas, eh, algunos pilares del Islam, como por ejemplo la peregrinación. Ah, eso vino después. Sí, después, eh, en la Medina. El ayuno también, ¿no? El ayuno Tam, también el, eh, el Salah los tres últimos años 
eh, eh, porque el profeta se quedó en, en la Meca con la profecía 13 años. Cuando emigró a la ciudad de la Medina, eh, comenzó a eh, estable, estable, eh, establecer, la establecer oración, las, sí. las uh, otras normas, las otras enseñanzas, otras obligaciones, etc. El Sagrado Corán es una, como decimos, hay relación entre el ayuno y el Corán. El día, eh, eh, algo eh, el día, el horario del, del ayuno y la noche el horario del Corán. Porque el día el musulmán ayuna y también puede recitar el Sagrado sí. Corán. Pero la noche... Dios nos ordena, el profeta que la paz sea con él, eh, eh, rezaba en las noches de, del mes de Ramadán, buscar el, el, la bendición de este mes y buscar también, más adelante, la noche del, del decreto, la del Atul Qadr. Que ya vamos a hablar de eso en, en un bloque especial. Inshallah, cuando... Eh, cuando estemos próximos a, claro, a la del Atul Qadr. Por eso... El, el musulmán tiene que poner un programa para recitar, para aprender a recitar el Sagrado Corán, para eh, también dar un tiempo de su vida a, a, a reflexionar con el Sagrado Corán. Bueno, el problema es cuando el musulmán, por ejemplo, abraza el Islam, o algunos hermanos que no hablan, todavía tienen su problema con el idioma, sí. Así 10, 15, 20 años todavía no sabe leer el Sagrado Corán. Si él toma, por ejemplo, eh, un ratito cada día o cada semana, sí. va a alcanzar a recitar el Sagrado Corán de la primera alesha, el primer versículo, al último. Hasta al último. Y Allah dice en el Sagrado Corán, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا Corán. Nosotros eh, facilitamos el eh, recitar el Sagrado Corán. La persona puede recitar el Corán, puede eh, aprender, si tiene, buena, si tiene la intención de aprender el Sagrado Corán, Dios va a ayudarle. Claro, muchos por ahí que quizás abrazaron el Islam, o mismo los musulmanes eh, de sí. por ahí que hace mucho eh, 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 practican la religión, piensan que es difícil porque se abre de otra manera las letras. Claro, el, el problema no solamente los musulmanes que no hablan uh, árabe, también los árabes. A veces pierden, o sea, también dejan de, sí, sí. pierden el tiempo y, y, y no reflexionan, no recitan el Sagrado Corán, no dan más tiempo al Sagrado Corán. La persona que, que quiere aprender eh, el Sagrado Corán puede si tiene intención, puede poner un, un tiempo. Además, el Sagrado Corán no solamente eh, recitarlo en la mezquita, es una forma de vida. Sí. El Sagrado Corán es un libro de, la, de creencia, historia de los profetas, historia de las naciones anteriores, eh, libro de los modal, eh, de modales también, de normas, eh, aprender los pilares del, del Islam, jurisprudencia, jurisprudencia también, sí. hay milagros eh, en el Sagrado Corán, podemos reflexionar y convivir y vivir con las palabras eh, de, de Dios. Gracias, como siempre. No, gracias a vos. Ramadán, el mes del Corán, el libro sagrado de todos los musulmanes, y en especial con esta explicación del Sheikh Muhammad al Ruayli, como también nos hace reflexionar al respecto que no lo tenemos que tener como un adorno, sino también comprenderlo, estudiarlo y leerlo. Ahora nosotros vamos con una información que venimos dando siempre. La mezquita Lahmad Sita en Alberti 1541, en el barrio porteño de San Cristóbal, se encuentra abierta durante las cinco oraciones obligatorias, desde el Fajr hasta el Iyá y luego Salat al Tarawih. Para liftar desayuno en el, en el rezo del Magrib, se invita a toda la comunidad a romper el ayuno con dátiles y agua, como es la Sunna, y luego se pasa a la Asociación Yabrudense para compartir un rico iftar en familia, con amigos y con hermanos, que eso también es el espíritu y la idea de este bendito mes de Ramadán. Ahora nosotros vamos a ir a una breve pausa, vamos a continuar con más programas hasta las 6 de la mañana. Quédense ahí con Cálamo Ramadán por la pantalla de la televisión pública. Ya volvemos.
Pampero TV trae Vientos de Campo, el primer programa de agro y alimentos producido en Trenquelauquen para todo el país. Pampero TV, de lunes a viernes a las 6 de la mañana por la TV Pública. la bienvenida al segundo bloque del Cálamo. Muy buenos días a los que recién se están sumando. Sabemos que algunos ya se quedan despiertos porque luego tienen que comenzar la jornada laboral, algunos de estudio y demás. Vamos a recordar los horarios para hoy, miércoles 8 de julio. Serán a partir del rezo del Alba, Salat Alfayer, 6 y 32 y el Iftar Desayuno, 17.59. Estos horarios son para Capital y Gran Buenos Aires. Aquellos que están en las provincias tienen que comprender el Alba y el Ocaso. Y los que nos siguen desde el exterior tienen que adecuarse a su uso horario. Pulgar arriba siempre, esta frase que ya llegó para quedarse, está patentada por mí, así que no vayan a usarla en otro lado, no, mentira. Tienen que eh, estar en Facebook, nos buscan por el nombre del programa, El Cálamo, y también en Twitter, arroba El Cálamo, con el hashtag que es numeral El Cálamo Ramadán. Todo lo que vayan posteando, si están viendo el programa, que por supuesto que sé que están del otro lado, tienen que sacar una fotito y que siempre se vea la pantalla de la televisión pública. Vamos a ver si los domingos, o en los programas que tenemos de 8 a 9 los domingos habitualmente, hacemos un compiladito de las fotos de todos ustedes. Vamos a leer algunos de los mensajitos que nos quedan pendientes. Perdón a veces si no llegamos a, a, a leer todos, pero bueno, son muchos, por una cuestión de tiempo no podemos. ¿Cómo lo hace aquí Samira? Ramadán Mubarak para todos. Que Allah los ilumine en este bendito mes de Ramadán. Aisha Brandán, muchas gracias por estar conmigo hoy a las 5 y 30 de la mañana. Los escuchaba a ustedes por la TV. Buenísimo el mensaje, voy a seguirlo también los domingos. Bueno, muchas gracias Aisha Brandán. Algunos que por primera nos están sintonizando. Ali Mejías, Ramadán Mubarak, gracias y felicitaciones por el programa. Muy bien, y tenemos el último. Lucía Fuad, muy bueno el programa. Estoy aprendiendo mucho del Islam y sigo las lecturas del Sagrado Corán. Dios los bendiga abundantemente. Como bien les venimos diciendo, estamos de lunes a viernes durante este bendito mes de Ramadán de 5 y 30 a 6 y los sábados y domingos de 5 y 30 a 6 y 30 de la mañana. Ahora vamos con una información ya que el Centro Cultural Islámico Sito en Bullrich 55 en el barrio porteño de Palermo se encuentra abierto durante las cinco oraciones obligatorias desde el Fayer hasta el Iyá, y luego Salat al Tarawih. Para el iftar desayuno en el rezo del, al, del Magrib se invita a toda la comunidad a romper el ayuno con dátiles y agua como es la zona y luego en el mismo lugar, allí en la mezquita, se comparte el iftar desayuno con todos los musulmanes, hermanos y hermanas, que eso también es lo lindo de Ramadán. Ahora, pedido del público, de ustedes, sí, vení, vamos a ir con otra cosa, pero ya nuestro asistente de piso, Dani, nos está informando que vamos a ir a un compilado de suras a pedido del público que nos están pidiendo que quieren volver a revivirlo, por eso ahora lo compartimos. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqa al-insana min alaqa Iqra wa rabbuka al-akram alladhi allama bil-qalam allama al-insana ma lam ya'lam Kalla inna al-insana la yantagha Arra'ahu istaghna Inna ila rabbika ruja'a Arra'ayta al-lazhi yanha Abdan idha salla أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية 
بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب un compilado de suras a pedido de ustedes, el público, porque nosotros también los escuchamos, tomamos también todas sus dudas y sugerencias a pedido de lo que ustedes quieren tener aquí en el programa y además en este horario también tan especial de la madrugada. Algunos que recién se están levantando, otros que siguen despiertos durante toda la noche. Yo ahí cuando me levanto para venir al programa veo que 3 de la mañana ya están posteando, esperando el cálamo. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Como yo estoy ayunando, estoy en el bendito mes de Ramán, en el Sujur, compartiendo unos ricos dátiles y tomando mucha agua. Ahora cuando finaliza el programa me voy ahí con el director Tato, también con Adriana Troyano, la productora, para desayunar. Así ya empiezo a ayunar el bendito mes Ramán. Siempre nosotros los musulmanes, en este caso yo lo estoy haciendo público, pero eh, ayuno con mi corazón y Dios sabe mis intenciones. Pero bueno, como estoy haciendo el programa, obviamente estoy contando lo que realizo. Estaba viendo mi teléfono celular, la cuenta del Twitter de arroba el cálamo. Muchos ya están mandando algunas fotitos, siempre con el hashtag, como está aquí en pantalla, el cálamo Ramadán, que se vea la pantalla de la televisión pública y lo que, lo que ustedes están están comiendo o desayunando, que también así nos sentimos todos acompañados. Ahora llegamos al final de este maravilloso programa. Gracias por estar del otro lado. Será hasta mañana, inshallah, también aquí por la pantalla de la televisión pública, en estas cuatro temporadas del Cálamo Ramán. 
a partir de las 5 y 30 de la mañana, de lunes a viernes, sábados y domingos de 5 y 30 a 6 y 30 de la mañana. Quédense con Pampero TV, aquí también por la pantalla de la televisión pública, porque cuando estamos cerca a comenzar a ayunar, se pasa el llamado a la oración. Que tengan un lindo día de ayuno. Salamu alay con la paz y bendiciones de Dios. Sean con todos ustedes. Chau. Sajidin,